Hello, guys. I thought of surprising you a little today by starting this video in English, and maybe we should just do this from time to time to simulate a little conversation. What do you think? Dacă nu v-am speriat începând direct în engleză, uh, e bine, chiar vă rog să-mi spuneți în comments dacă ați înțeles și dacă ați vrea, poate pe viitor, să vorbesc un pic mai mult în engleză, să simulăm un pic de conversație, să ne închipuim că vorbim, poate mai răspundeți și voi de acasă, mai vorbesc și eu de aici, eventual chiar să încercăm marea cu degetul și să postez o lecție pe care să o explic în întregime în engleză. Și apoi îmi ziceți dacă ați înțeles sau nu, iar dacă nu, o reiau în română. Ok. Hai să vedem însă lecția pentru astăzi care este, cum altfel, foarte importantă. Vreau să lămurim și să învățați foarte, foarte bine două verbe în engleză, verbul a fi și verbul a avea, care în engleză sunt to be și to have, verbe esențiale în orice limbă. Nu poți să vorbești o limbă bine fără a stăpâni la perfecție formele astea la prezent, formele verbului a fi și formele verbului a avea. Și eu zic că dacă le știi pe astea bine, în orice limbă, vorbești limba aia 10%, deja e acoperită. Hai să vedem cum arată verbul a fi la prezent și să acordăm atenție pronunției, o să vedem care e treaba cu pronumele astea, mici comentarii legate de aceste forme, apoi verbul a avea. Bun, hai să-l vedem pe a fi. I am, eu sunt. Atenție la pronunție, am, I am. Mulți români tind să pronunțe am, I am. Bine și așa, dar și mai bine ar fi I am, dacă poți, fluturașul ăla, a, I am. Același lucru îl vom întâlni la have, I have. Da? Nu zice mai have, I have, dacă poți. I am, eu sunt, I am. You are, tu ești. He is, he is, he is, el este. She is, ea este, she is. E bine, aici e puțin de comentat. He înseamnă el, bărbat sau băiat. Când vorbim de o ființă masculină, spunem he. Când vorbim de o ființă feminină, o fată sau o femeie, spunem she. Vom folosi însă it, tot pentru el sau ea, asta e o ciudățenie a limbii engleze, trebuie să ne obișnuim cu ea și să o suportăm și să o învățăm pentru că nu avem cum altfel. Acest it poate fi folosit în engleză cu sensul de el sau ea, neapărat singular, da? doar pentru singular, el sau ea, atunci când ne referim la mai multe chestii. Și anume, când ne referim la un animal care nu contează pentru noi ca gen, nu știm dacă este mascul sau femelă și asta nu are nicio importanță. De exemplu, dacă mă refer la un țânțar și zic că este enervant, nu voi spune he, că nu știu dacă e mascul, nu spun și e femelă, eu știu ce o fi, și zic it is, it is annoying, este enervant, it is, it. El. Sau dacă mă refer la, uh, nu știu, porcul din gospodărie. Dacă e porcul meu, îl cunosc, știu că e băiat, pot să mă refer la el ca fiind he și zic el e gras, he is fat. Dacă nu are nicio importanță, nu acord importanță faptului că e mascul sau femelă, pur și simplu un animal acolo și zic el e, el e gras, it is fat. Okay? E decizia fiecăruia dacă tratează un animal ca fiind aproape ca o ființă umană și să-l facă he sau she în funcție de gen sau să se refere la animalul respectiv ca fiind it. De asemenea, îl folosim pe it cu sensul de el sau ea, da, el sau ea, atunci când ne referim la un obiect. Orice fel de obiect în engleză este it. În română, la un obiect poate să fie masculin sau feminin. În engleză este doar acest neutru, it. Adică, dacă mă refer la pix și zic că el este, el este albastru. It is blue. It is. El este. It is blue. În niciun caz nu voi spune he is, el este, el bărbatul, e albastru, doar dacă e vânăt, e bătut, doamne ferește. Blue în engleză înseamnă și vânăt, că o vânătă e albastră. Deci el este albastru, it is blue, el este al meu, it is mine, el este bun, it is good, dar poate mă refer la ea la carte. Vedeți, în română spunem cartea, ea, feminin, iar pixul, el. În engleză asta nu are nicio importanță. Genul nu contează pentru obiecte pentru că nici nu există. Este întotdeauna genul neutru, adică it. Și zic cartea, ea este bună, normal, it is good, sau el este bun, it is good, pentru că mă refer la un obiect. Când arăt către un obiect și zic el sau ea, spunem în engleză it. Prin urmare, referitor la obiecte, el este it is. Sau ea este it is. De asemenea, folosim it când ne referim la un fenomen al naturii, când e vorba de, de exemplu, când plouă. În engleză neapărat trebuie să ai un subiect, trebuie să spui cine plouă. Întotdeauna plouă it. Dacă spui în momentul ăsta plouă, zici it is raining. Vom vedea timpul ăsta present continuous și de ce zicem it is raining. Sau dacă spun ninge, it is snowing. Sau anins, it snowed. Cineva trebuie să ningă, cineva trebuie să plouă. În engleză neapărat trebuie să ai subiect. Și subiectul pentru astfel de fenomene ale naturii va fi întotdeauna it. De asemenea, pentru acțiuni impersonale. Când spun este important, e bine, e necesar, e periculos. 
voi folosi exact această formă de pronume it și zic it is important, e important, e ok, it is ok, e periculos, it is dangerous, ok? It pentru situații impersonale. Finally și puțin mai rar, putem să-l folosim pe it pentru bebeluș atunci când, atunci când genul nu contează, încă nu știm, e băiețel, e fetiță și pot să mă refer la bebeluș ca fiind it. Dar asta e mai rar, întotdeauna putem spune și he și she. Pentru obiecte să reții că este foarte important să-l folosești pe it. Deci, I am, eu sunt, you are, tu ești, he is, el este, un bărbat sau un băiat, she is, ea este, o fată sau o femeie, It is, el este sau ea este, atunci când ne referim la un obiect, la un fenomen, la un animal neimportant pentru noi, al cărui gen nu contează. Continuăm la plural. Noi suntem, spunem, we are. We, we, we este exact pe dos față de you, care o să urmeze. Ăsta e you și ăsta e we, we, we. We are, noi suntem, we are. Voi sunteți, se spune you are. Foarte interesant, exact ca și tu ești. La singular tu ești, la plural voi sunteți. You are, voi sunteți, you are, tu ești. Ba mai mult, tot you ăsta va însemna și dumneavoastră, pronume de politețe pe care noi le avem în română, dar englezii nu l-au. Și atunci ei pe post de dumneavoastră folosesc tot you. De aici vine și această lejeritate în comunicare, o comunicare mult mai ușoară între englezi, pentru că ei nu folosesc acest dumneavoastră, nu există formă de singular sau de plural în funcție de uh, politețe. Da? Dacă vorbesc cu dumneavoastră ca în română și spun dumneavoastră sunteți, dumneavoastră faceți, în englezii același lucru. Uh, tu ești, you are, dumneavoastră sunteți, you are, dumneavoastră domnilor sunteți, you are, Ok? Sau tu ai, you are, e la fel cu dumneavoastră aveți. Uh, you have, yes? Tu ai, you have. Good. Deci, um, you înseamnă și tu, și voi, și dumneavoastră. Prin urmare, we are, noi suntem, you are, voi sunteți, they are, ei sunt, dar și ele sunt. După ce au făcut toată împărțirea asta la singular englezii și contează că e bărbat, că e femeie sau că e obiect, e, la plural nu-i mai interesează și folosesc they și pentru bărbați și pentru femei și pentru obiecte și pentru bebeluși și pentru fenomene și pentru orice. Ei sunt, ele sunt, they are. Atenție, să nu te tenteze să folosești dacă zici ele sunt, să nu te ducă asta cu gândul la feminin la și. Asta e doar la singular, ea este. She is my friend, ea este prietena mea. Ele sunt prietenele mele, they are, they are my friends. Good. Ăsta este verbul a fi. Trebuie să-l visezi, trebuie să fii trezi noaptea din somn și să fii în stare să-l spui rapid, dar nu așa în ordine. Asta e doar primul pas să înveți să-l zici foarte repede, adică I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Sau încă o dată, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Exact așa cum îl zic eu, să-l poți spune și tu cu accent, rapid, fluent, legat, tot. După ce îl înveți așa, să poți să-l spui și pe sărite, adică să acoperi engleza, te uiți doar la română da? și zici, uh, tu ești, you are, ele sunt, they are. El este, he is, uh, el este, dar un obiect, el, pianul este, it is, uh, el este băiatul, he is, eu sunt, I am, ei sunt băieții, they are, ei sunt, uh, ei papucii, ei sunt, deci obiect, da? Nu mă interesează în engleză tot they are, deci asta trebuie să fii uh, în stare să traduci repede din română în engleză, ok? Când îți vine în minte să spui, noi suntem, urgent să iasă din gură we are, să nu stai să te mai gândești, noi suntem, we are, noi suntem, we are, și încearcă să le legi, să le zici de multe ori ca să le zici legat, să nu sacadezi. Fluența și șmecheria în a vorbi o limbă străină bine constă în a lega uh, toate cuvintele, nu a uh, vorbi repede. Multă lume are impresia că uh, vorbești bine o limbă străină dacă vorbești repede. Greșit! Pot vorbi foarte rar și îmi păstrez fluența pentru că le cuvintele între ele. Exact cum am vorbit acum. Dar dacă să cadezi și nu legi cuvintele între ele, atunci sună prost. Deci încercăm să nu vorbim așa. Și zicem I am, you are, he is, she is, it is. Dacă îl zicem repede pe ăsta și mai șmecher o să iasă it is. E un t puțin vibrat, pare că e r. It is, it is, it is. Mai vedem noi. Dacă nu îl zici, it is, it is. E ok și așa. We are, you are, they are. Good. Ăsta este verbul a fi pe care trebuie să-l știi super bine. Verbul a avea e puțin mai civilizat. A fi e enervant pentru că e cam greu. Are forme diferite când am, când are, când is, trebuie să le învățăm pe din afară. Noroc că le auzim toată ziua, prin toate filmele, toate cântecele, toate manualele, peste tot. Have este mai de treabă, ziceam, pentru că formele nu se mai schimbă atât de tare. Exact cum e la infinitiv to have, adică a avea, exact forma asta, prima forma verbului, dreptunghiul, cum am simbolizat-o noi în, în niște lecții precedente și o să revenim la chestia asta, dreptunghiul verbului se pune de sus până jos la toate persoanele 
cu o mică excepție la he, she, it, ceea ce numim persoana treia singulară, adică el, ea sau el, ea ca obiect, da? el bărbat, ea femeie, it, obiectul. Aici vom avea has, forma has, în loc de have, verbul va deveni has. Hai să vedem care e conjugarea. I have, eu am, you have, tu ai, he has, el are, she has, ea are, it has. El are sau ea are atunci când ne referim la un obiect, în primul rând, sau un fenomen al naturii, o situație, inclusiv un animal care nu are importanță pentru noi, nu e foarte apropiat, noi cunoaștem genul. So, în continuare, we have, noi avem, you have, voi aveți, they have, ei au sau ele au. Deci de sus până jos have la toate persoanele, mai puțin he și it, unde punem un s și avem has. Chestia asta o să o înțelegem mai, în mai mare detaliu atunci când vom studia present simple. O să-l facem curând și, și pe la. Uh, present simple, iată că l-am nimerit bine chiar aici. Present simple, și asta așa în paranteză pentru că lecția nu despre asta e, dar ar fi păcat să nu zic foarte pe scurt. Prezentul din engleză cel mai comun, cel mai des folosit, că avem o grămadă de timpuri de prezent, cam prea multe în engleză, prezentul simplu, cel care îți arată cu acțiune se întâmplă în general, se formează indiferent de verb în felul ăsta. Și ăsta, dreptunghiul, fiind ceea ce am zis într-o lecție precedentă, prima forma verbului. Deci eu orice fel de verb, de exemplu din verbele alea regulate pe care ți le-am dat în stories și pe care sper că le știi foarte bine deja, dacă iau prima forma unui verb și zic de la verbul to go, sau uh, verbul to speak, hai to speak e și mai comun, to speak, to speak spoke spoken, iau prima formă a oricărui verb, în cazul nostru speak, și îl trec prin toate persoanele și zic așa, I speak, you speak, e bine la he, she, it, ca regulă generală în engleză, la sfârșitul verbului trebuie să adaug terminația s, he speaks, she speaks, it speaks, iar apoi continuăm normal, fără niciun s, exact ca la început, we speak, you speak, they speak. Eul ăsta apare atunci când sâul nu se poate pronunța. De exemplu, nu știu, să zicem verbul a spăla. I wash, you wash, he, n-am cum să zic wash. S peste și nu merge wash. Și atunci spunem is, washes. Sau kiss, a săruta, a pupa. I kiss, you kiss, he kisses. Vom vedea când ajungem aici. Da? Deci atât de simplu e în engleză să iei prima forma unui verb, o treci prin toate persoanele și e peste tot la fel, doar cu excepția persoanei a treia singular, he și it, unde punem un s. Asta e mica anomalie, mica problemă pe care toată lumea se încurcă și toată lumea se plânge, mare brânză. E singura terminație din engleză și de aia ne plângem și ni se pare grea. E bine, verbul to have este printre puținele care face excepție, verbul a fi e total excepțional, vedeți că nu zicem mai be, you be, eu fiesc, tu fiești, zicem eu sunt, tu ești, el este, I am, you are, he is, e excepție și de-aia îl învățăm acum pe din afară, iar verbul to have a avea nu mai e chiar așa o excepție mare, el e I have, de la to have, da, prima formă, to have, had, had, nu l-am învățat încă, dar ești în prima formă, to have, I have, eu am, you have, tu ai, he, e, aici normalitatea ar fi fost să fie have, cu s. Nu va fi așa, este excepție. Nu o să fie haves, he haves. Asta e o tâmpenie și nu o să o mai zicem niciodată pentru că e greșită. Nu există forma asta. El are, este he has. S-a tăiat o bucățică din coadă, i-au tăiat coada lui have, a rămas doar he și s. Has. I have, you have, he has. De ce? De aia. Ca așa vor englezii. We have, you have, they have. Ok? Deci întorcându-ne la verbul nostru to have, nu mai e chiar așa de greu. I have, you have, He has, she has, it has, avem s-ul ăsta final care se pune la doar o bucățică din verb, nu la tot cum ar fi normal și cum o se întâmplă la toate celelalte verbe. We have, you have, they have. Atenție la posibila confuzie între I am și I have. Ne mănâncă limba să traducem pe I am prin, pe uh, eu am prin I am, pentru că seamănă foarte tare. I am seamănă cu eu am, doar ca pronunție, ca sunet. Nici vorbă să se traducă așa, I am înseamnă eu sunt. Dar că pe ăsta îl știm, adică toată ziua auzi, I'm sure, I'm ok, I'm here, ok? Deci, I am, eu sunt, I have, eu am. Ceea ce trebuie să faci tu acum este uh, să găsești cât mai multe exemple. Sunt sigură că știu o mulțime de cuvințele uh, să zici I am here, you are here, eu sunt aici, tu ești aici, he is here, she is here, it is here, we are here și așa mai departe. Sau să zici I have a question, you have a question, he has a question și așa mai departe. Exersează-le cât poți, ai exerciții multe și în manual dacă l-ai la îndemână și ne vedem într-o postare urmă, ulterioară cu mai multe exemple concrete și de asemenea în stories cu mai multe exerciții. Ok? Tu exersează a fi și a avea la prezent ca să le știi pe din afară cât mai bine. Bye!